সো এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমাদের আসলে ল্যাবে এরকম একটা কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম থাকে এবং পেন্ডুলামের মোট উনিশটা ছিদ্র থাকে বা হোল থাকে সো এখানে একটা ছিদ্রে পেন্ডুলামটা ঝুলানো আছে এখন আমরা শুরুতে এই এই পেন্ডুলামের একটা একটা সাইডকে এ লিখে ডিনোট করব আর একটা সাইডকে বি লিখে ডিনোট করব তোমরা ল্যাবে পেন্ডুলাম নিলে দেখবে যে এ বি চিহ্ন দেয়া আছে তো এই টোটাল পেন্ডুলামটা মূলত লেনটা থাকে হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার এবং এর মধ্যে উনিশটা ছিদ্র আছে সো এই এন ডে থেকে প্রথম ছিদ্রের ডিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচ পাঁচ সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার সো প্রত্যেকটা হোলের একটা সাথে আর একটা হোলের ডিস্টেন্স হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার তো আমরা যখন এই পেন্ডুলামটা নিয়ে কাজ করব প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের এটার সেন্টার অফ গ্রাভিটি কোথায় আসছে এটা বের করা এরকম একটা প্রিজম শেপের একটা কাঠের অবজেক্ট থাকবে সেটা আমরা এরকম পেন্ডুলামটা হচ্ছে যদি ব্যালেন্স করাতে পারি সো আমরা যেই পয়েন্টে ব্যালেন্স করতে পারবো ওখানে সেন্টার অফ গ্রাভিটি থাকে সো এই পেন্ডুলামটার ম্যাস মোটামুটি ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড তো ধরা হয় এটার দশ নম্বর হলে গিয়ে আসলে এটার সেন্টার অফ গ্রাভিটি থাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে সেন্টার অফ গ্রাভিটি আসে ধরে নিতে পারি আমরা এক্সপেরিমেন্টটা পারফর্ম করার জন্য আমাদের যে ডেটা কালেকশনের টেবিল থাকে ওই টেবিলটা আমরা দেখব এখন সো আমাদের এক্সপেরিমেন্ট ডেটা নেওয়ার জন্য আমাদের হচ্ছে এরকম একটা টেবিল করতে হবে আমরা দেখি টেবিলে কি আছে সো এন্ড এ এবং এন্ড বি দুইটা সাইড আছে সো এখানে এন্ড এ থেকে হোল নাম্বার দেয়া আছে তার মানে এটা হচ্ছে এক নম্বর হোল এটা হচ্ছে দুই নম্বর হোল এটা হচ্ছে তিন নম্বর এরকম করে হোল নাম্বার দেয়া আছে এটা হোল এন বি থেকে হোল নাম্বার দেয়া আছে তার মানে এটা হচ্ছে এক নম্বর হোল এটা হচ্ছে দুই নম্বর হোল এন বি থেকে এটা হচ্ছে তিন নম্বর হোল এখন আমরা এন ডে থেকে এক নম্বর হোলে পেন্ডুলামটা ঝুলাবো সো তখন আমাদের ডিস্টেন্স ফ্রম এন ডে হবে ফাইভ আমরা পেন্ডুলামটা একটু এই একটু এই সাইডে নিয়ে টেনে দেবো খুবই ছোট একটা অ্যাঙ্গেল করে টেনে দিব সো তখন আমরা সাপোজ বিশটা ওসিলেশন নিলাম এবং বিশটা ওসিলেশনের জন্য টাইম আসলো আনুমানিক হচ্ছে থার্টি পয়েন্ট ফাইভ সো তাহলে টাইম পিরিয়ড আসলে কত হয় টাইম পিরিয়ড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সামথিং আসবে মানে আমাদের হচ্ছে নাম্বার অফ ওসিলেশন দিয়ে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার নাম্বার টাইম ফর টোয়েন্টি ওসিলেশন থার্টি পয়েন্ট ফাইভকে নাম্বার অফ ওসিলেশন দিয়ে ভাগ দিতে হবে সো সেরকম দুই নাম্বার হলে যখন এটা এটা বসানোর পর আমি ওসিলেশন নিব তখন হচ্ছে টেন ডিস্টেন্স ফ্রম এন্ডে এবং বিশটা ওসিলেশন এবং কিছু একটা টাইম পিরিয়ড হবে এবং প্রত্যেকবার আমি টাইম ফর টোয়েন্টি ওসিলেশনকে নাম্বার অফ ওসিলেশন দিয়ে ভাগ দিব ওকে সো এখন যখন আমরা সাত নাম্বার হলে বা অ্যাকচুয়ালি নয় নাম্বার হোল পর্যন্ত নেওয়া যায় দশ নম্বর হলে গিয়ে আসলে ওসিলেশনটা ইনফিনিটি হয় মানে ওসিলে ওসিলেশনের টাইমটা ইনফিনিটি হয় মানে হচ্ছে ওসিলেশন অ্যাকচুয়ালি হয় না কাত হয়ে পড়ে থাকে সো আমরা চাইলে এই নয় নম্বর হোল পর্যন্ত নিতে পারি সো এরকমভাবে নেয়ার পর আমাদের যখন দশ নম্বর হোল আসবে তখন আমি এটা এটা ঘুরিয়ে নিব ঘুরিয়ে বি সাইডটা উপরে নিয়ে আসব বি সাইডটা উপরে নিয়ে আসব এবং এ সাইডটা নিচে নিয়ে আসব পেন্ডুলামটা খুলে উল্টাব সো তখন যেটা হবে বি সাইডের যে প্রথম হোল ওর আসলে এন্ড এ থেকে ডিস্টেন্স কত এন্ড এ থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে নাইনটি ফাইভ সেন্টিমিটার ঠিক আছে সো বি এন্ডের যে দ্বিতীয় হোল দ্বিতীয় হোল মানে এটা এটার ডিস্টেন্স এন্ড এ থেকে কত এটা হচ্ছে এখান থেকে টোটাল ডিস্টেন্সটা হবে সো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের দুইটা 
আচ্ছা তো আমরা এক্সপেরিমেন্টের ডেটাগুলো দেখি এটা হচ্ছে আমাদের এন্ড এ থেকে সো এক নম্বর হোল পাঁচ সেন্টিমিটার ডিস্টেন্স ফ্রম এন্ডে দুই নম্বর হোল টেন সেন্টিমিটার তিন নম্বর ফিফটিন এরকম করে করে নয়টা আসছে এখানে দেখো এন বি এ ঝুলানোর পর মানে পেন্ডুলামটা উল্টি এ ঝুলানোর পরেই হচ্ছে এক নম্বর হোল এন্ড ওয়ান থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে নাইনটি ফাইভ সেন্টিমিটার দুই নম্বর হোল এন্ড টু থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে নাইনটি সেন্টিমিটার এটা মেবি একটু ভুল করেছে এইটি ফাইভ সেন্টিমিটার তিন নম্বর হোল হচ্ছে এইটি ফাইভ সেন্টিমিটার সো এরকম করে করে আসলে হোল যত বাড়ছে তার ডিস্টেন্স তত কমেছে সো এটা আমরা দুটো ডেটা দেখতে পারি এখন এই দুইটা ডেটা ইউজ করে আমি হচ্ছে একটা গ্রাফ প্লট করেছি ডেজমসে সো আমরা এখন গ্রাফটা দেখব গ্রাফে আমি কি প্লট করেছি গ্রাফে হচ্ছে এক্স এক্সিসে আছে ডিস্টেন্স ফ্রম এন্ডে আর হচ্ছে টাইম পিরিয়ড টি হচ্ছে ওয়াই এক্সিসে আছে সো আমাদের যে ডেটা ছিল সেখানে আমাদের টাইম পিরিয়ড মোটামুটি তিনের উপরে কোনোটাই আসেনি সো আমি এই জন্য ওয়াই এক্সিসে এটার হচ্ছে হাইয়েস্ট ভ্যালু তিন পর্যন্ত নিয়েছি যখন এক্সিস সেট করছি এবং অরিজিন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু থেকে নিয়েছি কারণ লোয়েস্ট ভ্যালু আমার হচ্ছে ওয়াই এক্সিসে মানে টাইম পিরিয়ডে লোয়েস্ট ভ্যালু আমার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের মতো ফাইভ বা ওয়ান পয়েন্ট ফোরের মতো তো আর এক্স এক্সিসে আমি মোটামুটি একটা বড় ঘর হচ্ছে দশ করে নিয়েছি তো এই এইভাবে স্কেলিং করার কারণ হচ্ছে আমার যাতে গ্রাফের শেপটা এরকম আসে সো আমরা যদি ওয়াই এক্সিসে ধরো জিরো থেকে টেন নিতাম তখন যেটা হতো এই পয়েন্টগুলো খুবই কাছাকাছি আসতো তো এটা তোমার পয়েন্টগুলো হচ্ছে এরকম কাছাকাছি আসতো তো তখন তোমার এটা একটা লাইন আঁকার মতো হয়ে যেত এরকম একটা শেপ আঁকা যেত না সো যাতে পয়েন্টগুলো একটু দূরে দূরে হচ্ছে আমরা দেখতে পারি তার জন্য আমাদের ওয়াই এক্সিসের স্কেলিংগুলো এরকম করে করতে হবে সো ডি থেকে এক্সিস অফ রোটেশনের ডিস্টেন্স বের করা যে দুইটা ডিস্টেন্সের জন্য আমাদের টাইম পিরিয়ড একই হয় তার জন্য এক্স এক্সিসের সমান্তরাল একটা লাইন আঁকব সো আমাদের এখানে স্কেলিং অনুযায়ী একটা বড় ঘর হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সো আমি মাঝে মাঝে একটা লাইন নিয়েছি সো এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসে সো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো ফাইভ অ্যাড হয়ে এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এরকম একটা লাইন নিয়েছি সো এই লাইন এই গ্রাফকে চারটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে সো এটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের সেন্টার অফ গ্রাভিটি ছিল সো এটাকে আমরা জিরো নাম দিই এটাকে আমরা এ নাম দিই সো এখানে দূরেরটা বি নাম দেই এটাকে আমরা ই নাম দেই এখানে কাছেরটা এফ নাম দেই আচ্ছা সো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই লাইনটা এই গ্রাফকে চারটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে এখন এই চারটা পয়েন্টে যে ইন্টারসেক্ট করছে এটার হচ্ছে সিগনিফিকেন্সটা কি তো আমি এন্ড এ থেকে যদি সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে একটা হোল করে পেন্ডুলামটাকে ঝুলে দিতাম ও যে ও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টাইম পিরিয়ড দিত সিমিলারলি আমি নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটারে যদি পেন্ডুলামটাকে ঝুলিয়ে দিতাম এন্ড এ থেকে ও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টাইম পিরিয়ড দিত আমি যদি এন্ড এ থেকে থার্টি সেন্টিমিটার দূরে গিয়ে পেন্ডুলামটাকে ঝুলিয়ে দিতাম ও টাইম পিরিয়ড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ দিত এবং টেন সে টেন সেন্টিমিটার থেকে দূরে গিয়ে যদি আমি ঝুলে দিতাম ও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ দিত তো এটা হচ্ছে আমাদের এই গ্রাফের সিগনিফিকেন্স তো হচ্ছে জিরো থেকে এর ডিস্টেন্সটা এই এর ডিস্টেন্সটা এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে বলে সেন্টার অফ গ্রাভিটি থেকে এক্সিস অফ রোটেশনের ডিস্টেন্স সো আমি এরকম একটা ডিস্টেন্সকে এ ওয়ান বলতেই পারি আচ্ছা কিন্তু আমাদের কথা ছিল থিওরেম থেকে যে আমি সবসময় এরকম দুইটা ভ্যালু পাবো যাদের জন্য আমাদের টাইম পিরিয়ড একই কিন্তু আমরা এখানে আসলে চারটা ভ্যালু পেয়েছি আমাদের যে ফর্মুলা ছিল সেখানে এ হচ্ছে এল বাই টু 
प्लस समथिंग एवं ए टू होते हैं एल बाई टू माइनस समथिंग तो आमदें नित हो बे आमदें जो दी एक टक क्लोज डिस्टेंस ए होए सो आरेक टक खूब दूर एक डिस्टेंस होते हैं ए टू हो बे ए टू हो बे सो ताईला आमदें एल हो बे होते हैं ओ ए प्लस ओ बी ओ ए प्लस ओ बी आश्ले कोतो इखने ए बी सो ए बी होते हैं सेवेंटी वन पॉइंट सॉरी सेवेंटी वन माइनस टेन तार मने सिक्सटी वन सेंटीमीटर सो एरुकोम आरक्टा आम्रा बिल्कुल करते पारी जेटा होते हैं आमदेर ए जे ओ ई दी बे होते हैं ए वन प्राइम धोरी एवं ई एफ दी बे होते हैं a2 प्राइम धोरी ताले शेखा इटा के जो दे हमरे l1 बोली ताले आरक्टल लेंथ हमरा पाई l2 जेटा होच्छ हमार 90.5 माइनस 30 सो मोले 60.5 सेंटीमीटर सो हमरा एक तब वालो वैल्यू जोन्नो होच्छ ए दुटर एवरेज नीता पारी ए श्रमण श्रमण एवरेज होच्छ 60 अम्म 60.75 एक चोले आशे 75 सेंटीमीटर। सो आम्रा ए ग्राफ थे के आमदे जेटा पाई शेटा होच्छे आम्रा ए एलर वैल्यू टा पे जाए। अच्छा एलर वैल्यू टा जोखन पे जाए एकुन आम्रा शामनेर कैलकुलेशन गुला देखपो। कैलकुलेशन ए बी चिलो 61 इटा चिलो 60.5 सो इटा चिलो 60.75 आह टाइम पीरियड चिलो 1.55 अच्छा 1.55 माने वो जो हमें ग्राफ़े जो लाइन थे एक ऐसी जेटा एक्चुअली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करे किंतु तुम्हारे हिसाब रखते होंगे जब तुम्हें वाई एक्सिस से टीयर कोटो भैलू ते लाइन टक केते चो दे हमरा भैलू गुला बोल शेदी थ्री इनटू 1.1416 आह स्क्� 75 into 10 to the power minus 2 and नीचे होच्छे 1.55 square so एटा आमादेर value दाय होच्छे 9.98 meter per second square so 9.98 percentage of error कतो आशे percentage of error error आशे होच्छे uh, 9.98 minus 9.8 जो दिया मिन नहीं standard value 9.8 गुन एक्षोप एटा calculation ने आशे होच्छे 1.86% so एस चिलो एक्सपेमेंट